ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണൂരപ്പം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വെള്ളക്കാരയപ്പമാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന് വെള്ളക്കാരയപ്പം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ കണ്ണൂരിന് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇതിന് കണ്ണൂരപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയൊരു അപ്പമാണിത് മിക്ക ആൾക്കും ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു അപ്പമാണ് രാവിലെ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റോടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വിഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സമയം അരി അരച്ചിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ വെക്കണം എന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണൂരപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തെടുത്ത പച്ചരിയാണിത് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി വെള്ളത്തിൽ നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുള്ള അരിയാണിത് ഇനി അരിയിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോറ് ചേർക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് ചോറ് തന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം നല്ല മധുരം വേണം എന്നുള്ളവർ ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതൽ മധുരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർക്കാം നമ്മൾ അരി അളന്നെടുത്ത് അതേ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം മുഴുവനും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇടുകയാണ് കാരണം എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മുഴുവനും ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് അരക്കുകയാണ് ചെറിയ ജാറാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇട്ടിട്ട് അരക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നന്നായിട്ട് അരയണം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഞാനിതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും ഈ അരിയിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അരിമാവ് കൂടുതൽ കട്ടിയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല ദോശയുടെയൊക്കെ മാവിൻ്റെ ഒരു പാകത്തിൽ മാത്രമേ കട്ടിയുണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ കൂടുതൽ കട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം വെന്ത് കിട്ടില്ല ഈ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം എന്നിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതിൽ അല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈസ്റ്റ് ചേർക്കണം അരച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അല്പം വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊങ്ങാൻ വെച്ച ഈസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ല ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം അപ്പം ഉണ്ടാക്കാം ഈസ്റ്റാണെങ്കിൽ അരച്ച ഉടനെ ചേർക്കുക അതായത് അതല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ അപ്പം ചുടുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചുടാൻ പാകത്തിൽ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഈസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ അവിടെ അവിടെ കട്ട പിടിച്ച് നിൽക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ മാവ് അല്പം കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെ വെള്ളം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് ദോശയുടെ പാകത്തിലല്ല നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന കണ്ണൂർ സ്റ്റൈൽ ദോശയുടെ ഒക്കെ ഒരു പാകത്തിലുള്ള മാവ് മതി അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉഴുന്ന് ദോശയുടെ ഒക്കെ പാകത്തിലുള്ള മാവായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം വേവാതിയായി പോകും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന
എല്ലാ കുഴിയിലും മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാവ് എല്ലാ കുഴിയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ആദ്യം ഒഴിച്ച ഉണ്ണിയപ്പം തൊട്ടിട്ട് ഇത് തിരിച്ചിടാൻ തുടങ്ങണം കൂടുതൽ സമയം വെക്കരുത് എല്ലാ കുഴിയിലും മാവ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിടുക ആദ്യാദ്യം ഒഴിച്ചത് നോക്കിയിട്ട് ആദ്യാദ്യം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ മാവ് ഒഴുകിയിട്ട് മറ്റേ വശവും കൂടി നല്ല ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഇരിക്കണം രണ്ട് വശവും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മാവ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് മറ്റേ സൈഡിൽ ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു വശം പരന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിടാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാര്യപ്പത്തിന് കുട്ടി വരിക എന്ന് പറയും കുട്ടിയില്ലാത്ത കാര്യപ്പം നന്നാവില്ല എന്ന് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുട്ടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചിടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ ഭാഗം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നതുവരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആവണം ഒരു വശം വെള്ള കളറും മറ്റേ വശം നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറുമായിട്ടാണ് ഈ അപ്പം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ മറ്റേ ഭാഗം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും അപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഈ അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സമയം എടുക്കും ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരാൻ അപ്പോഴേക്കും ആ അടിഭാഗം വല്ലാതെ ഹാർഡായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അല്പം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം വേവിക്കുക തിരിച്ചിടുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് നമ്മൾ അപ്പം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഒഴിക്കാം ഒഴിച്ച് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം അല്പം ഒന്ന് അതായത് കൂടുതൽ ഫ്ലെയിം കൂട്ടരുത് കരിഞ്ഞു പോകും കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ അപ്പത്തിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഈ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണയൊക്കെ ഈ കാരയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിറങ്ങിക്കൂടും ഈ അപ്പം നമുക്കൊരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കി കിടക്കുന്ന എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങ് ഒഴുകി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങ് പോയിക്കോളും അപ്പം മുഴുവനും നമുക്ക് ഈ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റാം മുഴുവൻ അപ്പവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെള്ളക്കാരിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ള കളറുള്ള ഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഭാഗം അല്പം ഒന്ന് ഹാർഡായതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത്ര ഹാർഡൊന്നായിരിക്കില്ല എന്നാലും വെള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായിരിക്കും വെള്ളം നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുക എന്നിട്ടിത് ചൂടോടു കൂടി തന്നെ അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കുമ്പോഴേക്കും അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് ഭാഗവും നല്ല പഞ്ഞി പോലെയുള്ള അപ്പമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു മൂടിയുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ അപ്പം മാറ്റിയിട്ട് തണുക്കുന്നത് വരെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബേക്കറികളിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നല്ല പഞ്ഞി പോലത്തെ അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത് പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് ഹാർഡായി മാറും അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളിത് വെച്ചിട്ട് മൂന്നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ത
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളിത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു